为希儿，小姐，因为和希儿同为新任贤者，所以那边的基本锚点就麻烦他来定位了。哼，小事一桩，这边的居民都是鬼火，论起逃跑和避难，肯定比你们那边的大活人强多了。接着是小石。啊！等一下，你怎么也叫我小石啊？你算老几啊？嗯，对，对不起，我是听天命的前辈们说过，可以这么称呼你。刚才在薛定谔博士的启发下，我们得出了一个拯救岩雪圣城和沙铁国都的基本计划。那么，与他同为量子之海漂泊者的你，能够从这个角度上为大家提供什么额外的帮助吗？嗯，这倒是有些令人头痛呢。虽说查特博士的航行器至今还沉睡在圣城郊野的荒原上，但我们也根本没法指望他能重新起航。在量子之海中帮助大家。啊，对了，干涉仪，干涉仪，那是什么？哎、啊，使者大人原来不知道吗？就是一种可以植入人体的纳米计算设备，可以对短期未来进行穷举演算。嗯，原理据说是，对指定空间中所有可以选择的历史进行历史求和。啊啊，对。好像是这样说的呢，博士，你也很了解干涉仪吗？准确的说，数十年前，爱迪生小姐曾在我的面前使用过这种设备。不过，普罗米修斯，作为前文明最强大的人工智能，你竟然完全不了解它吗？我很意外，你为什么觉得我会了解这种听上去只在理论上存在的设备？如果有机会。我倒想取一个样本，好好研究一番呢。嗯，也许等我们拯救世界之后，你可以检查检查我的身体。我是还在精心的时候，就被人将干涉仪植入了体内呢。啊，这么说起来，维塔之前说自己运气比较好，反应比较快，难道就是因为这种来自精心的技术吗？好像是这样呢。所以，维塔，你能控制自己体内的干涉仪，帮助我们进行一些特定的计算吗？嗯，我不敢打包票，但如果有办法在我的体内植入一些程序插件，或许它也能够被当成量子计算机使用。如果你不介意，我们现在就可以进行这方面的尝试，它会对我们之前讨论的计划很有帮助。啊，那真是太好了！哎，等等，要现在就开始吗？普罗米修斯的行动力突然变得好强，哼！看到这世上也有他完全不了解的东西，还挺有意思呢。不过，黑白世界的情况每分每秒都在持续恶化，我们也不能一直只是谈论道理。正如之前所说。为了将双生世界炮连接至本征世界，从而避免他们走向不可逆转的毁灭，我们必须立刻展开行动。苏莎娜，哎，是是，我发现你似乎一直在做笔记，能向大家重新总结一遍我们的计划吗？由由我来吗？你是一个认真刻苦的孩子，没有问题。是啊，自信一点，苏莎娜。嗯。嗯，那我就班门弄斧了。嗯嗯，那那么就由我来总结一下本次的行动方针和人员分工。本次行动的主要目的是将两个世界以锚点固定，并发射回本征世界，最终借助皮亚娜的力量。两个世界炮将获得稳定的结构，摆脱自身注定毁灭的命运。为此，我们首先要做的就是找到分布于两个世界内的若干基本锚点
，然后将它们连接到轴，也就是这座贤者高塔上。这样一来，我们就可以构筑出世界级锚点，嗯，也就相当于获得了能够牵动两个世界炮的嵌绳，对吧？没错。那么，接下来就是人员分工。我先说岩雪圣城这边，首先是夏，因为他不能离开高塔太长时间。所以主要负责利用贤者的全能，为我们定位基本锚点的位置。嗯，交给我吧，这的确是只有我能做到的事。接着是十一起罗前辈，前辈会打算尝试联系伙伴尼古拉斯和修格斯一族吗？嗯，虽然我对金瓶堂长老的勇气没抱太大希望，但如果能得到他们的帮助，一定可以让我们事半功倍。换一个角度说，做这些联络并不麻烦，大家可以把我当做机动人员来安排任务。嗯，好的，这些我都记下来。然后，啊，是我自己，我我会尽可能承担所有的杂物，还有记录工作。大家有什么需要，请尽管开口。嗯嗯，之后是普罗米修斯小姐。我的任务就是为你们提供情报支援和状况分析，和往常一样。嗯嗯，那接着是，哎，普罗米修斯小姐，你这么快就回来了？我也很惊讶呢。她几乎在一瞬间就完成了对干涉仪的检查，还帮我植入了可以更有针对性的应用她的插件程序，真是太厉害了。总之，我已经准备好贡献自己的一份力量了。丑话说在前头。我们可还没有完全相信你刚才那套说辞，啊！启罗真是严格呢，明明我又补充说明了各种各样的细节。<笑>不过没关系，我会用行动证明自己的。你确定自己能帮上忙吗？他的确很有用，稍后你们就能发现。那我们接着来看米斯特林小姐。米斯特林已经在独立行动，他肯定有自己的想法。从以往的经验来说，我们可以先不用管他，最后总会殊途同归的。好，好的。那么，刚才我们也一并盘点了 Vita。好，接下来我就开始帮大家梳理沙铁国度的情况吧。哦，终于来了呀！我都快等得不耐烦了。另一位希尔小姐，因为和希尔同为新任贤者。所以那边的基本锚点就麻烦他来定位了。哼，小事一桩。这边的居民都是鬼火，论起逃跑和避难，肯定比你们那边的大活人强多了。接着是小石。啊？等一下，你怎么也叫我小石啊？你算老几啊？嗯，对，对不起，我是听天命的前辈们说过，可以这么称呼你。算了，看你记了一堆笔记也挺辛苦的，这次我就不计较了。听懂了没？是是，十之律者，女士的任务是清除连接锚点的途中可能出现的阻碍，比如量子之海的怪物。那边的世界里，你们没有普罗米修斯他们可以作为外援。十之律者，你身上的责任也许会很重。这不是很合理的任务分配吗？毕竟从战斗力来说，我还是比在座的各位高上几个档次的嘛。原来如此，也就是做打手喽，确实是很适合你的工作。哎呀，仔细一看，我眼前好像就有一个途中可能出现的阻碍呢，要试试看吗？大大家请友好相处，不然我们可没法完成这个任务。我们哪里不友好了？嗯嗯，最后是薛定谔博士。我还是会如同之前一样，担当两个小组间进行交流的戒指，为大家拓展信道，并同时提供建议。那以上这些，就是我们根据现状拟定出的全部计划了，没错吧？嗯，你总结的不错。时间紧迫，我们这就开始行动吧。所以，要开始了吗？我们开始吧。没问题，来吧